അപ്പം അടുത്ത വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ ഫ്രിജേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കമ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കമ്പ്രഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി എസ് ഡേഗ്ര എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഉള്ളതാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമില്ല സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കമ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഇതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈൻ ഇതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ ഇതാണ് വേപ്പർ ലൈനിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ജി ഇട്ടും ലിക്വിഡ് ലൈനിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഫ് ഇട്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ ആഫ്റ്റർ കമ്പ്രഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് വരേണ്ടത് അപ്പം സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വേപ്പർ ലൈനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും സാച്ചുറേഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ നിന്നായിരിക്കും കമ്പ്രഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ സാച്ചുറേഡ് വേപ്പർ ലൈനിൽ തുടങ്ങി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കും അതായത് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പർ എന്ത് വരുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കമ്പ്രഷൻ വരുമ്പോൾ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ അവിടെ ഇല്ല കാര്യം എക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അതിനെ കടി കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ വൺ ടു ടു കമ്പ്രഷൻ നടന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻസേഷനാണ് തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലിക്വിഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ലിക്വിഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് 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 ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ പോയിൻറ്റിൽ എത്തും അതുവരെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും എന്താണ് ഫേസ് ചേഞ്ച് നടന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്തായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് എന്തായി മാറും വേപ്പറായിട്ടും സോറി ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ വേപ്പർ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറിലുള്ള ഇത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റാണല്ലോ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സാധനം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് കൺവെർട്ടായി വേപ്പറിലേക്ക് തിരിച്ച് ലിക്വിഡിലേക്ക് കൺവെർട്ടായി ഇതിപ്പം സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് വേപ്പറായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പറാവും തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ലിക്വിഡാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ത്രീ ടു ഫോർ അറിയാം എക്സ്പാൻഷൻ അതിനൊന്നും മാറ്റമില്ല ഫോർ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ അല്ലേ ഇതല്ല പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ടു വൺ ഇവാപ്പറേഷൻ ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ് പി എച്ച് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പി എച്ച് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് ഡയഗ്രാം പറയുന്നത് പി എച്ച് ഡയഗ്രാം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സപ്പോസ് നമ്മൾ പി എച്ച് ഡയഗ്രാം ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓൺ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ സാച്ചുറേറ്റഡ് പേപ്പർ ലൈൻ നമ്മൾ മുട്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താൽ പി ഇവിടെ വൺ ടു ടു എന്താൽ പി കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താൽ പി കൂട്ടി വരയ്ക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ടു എന്നാൽ പി ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് പിന്നെ ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ് നടക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ കാര്യം ബോയിലിങ് അതായത് സോറി കണ്ടൻസേഷൻ തുടങ്ങുന്ന അതായത് ഫേസ് ചേഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂളി ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ടൂയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രഷർ ടു ടു ത്രീ പ്രോസസ്സിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ നമ്മൾ നിർത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം ടു ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ ഹോർസോണൽ ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും വരയ്ക്കണം ത്രീ ടു ഫോർ നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താൽ പി അപ്പോൾ നേരെ വെർട്ടിക്കൽ വരച്ചു ത്രീ ടു ഫോർ പിന്നെ ഫോർ ടു വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ യോജിപ്പിച്ചു ഇത് പി എച്ച് ഡയഗ്രാം പി എച്ച് ഡയഗ്രാം വരച്ചിടാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം സി ഒ പി അറിയാമല്ലോ സി ഒ പി കണ്ടു പിടിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ നേരത്തെ തെക്വേഷൻ തന്നെയാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് ബൈ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി കമ്പ്രസർ ഓൺ ദി റെഫ്രിജറേറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് ഇവിടെയാണ് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ടാസ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ഇവിടുത്തെ
41 temperature minus 10 degree Celsius. Okay. Now, let's take the values. First of all, let's take a look at what we're talking about. The limits of minus 10 degree Celsius are 41. The refrigerator operates between the limits of minus 10 and 45 degree Celsius. So, we're talking about the limit of minus 10 degree Celsius. Condenser and temperature, saturation temperature, heat temperature. At the entry to the compressor, the refrigerant is disaturated. That means meet you. And after compression, it acquires a temperature of 60. After compression, it acquires a temperature of 60 degrees Celsius. That means it acquires a temperature of 60 degrees Celsius. Then, let's take a look at this point. Now, this point is 2 and 1 point. अब ये पॉइंट ने रापर्सन दिया मैंने जान टू डाश नंबर आया ना ये पॉइंट टू ये ये पॉइंट टू डाश नंबर आया टू अब क्या इन टेम्परेचर्स अगेन आया है अब हम इबड़े पार्टनर लेकिन ना टेम्परेचर लिमिट्स ऐसे के माइनस टेन और फोर्टी फोर यार तो क्या नो इच्छा ले टी थ्री अलग ही टी टू डाश न in 60 degree Celsius, after compression it acquires 60 degree. Then T2 is equal to 3 degree Celsius. T2 is equal to this point. This temperature is 3 degree Celsius. 60 degree Celsius. Kelvin is equal to 333 Kelvin. Now, what are the properties of this? S2 is equal to this. S2 is equal to this. S2 is equal to this. Entropy is equal to this. S2 is equal to this. S2 ni equation kan dua-dua ni, tapi S2 ini tertutup pada ini point ni, kan? Awalnya entropi yang mana first of all find dulu, kan? S2 dash plus 2.3 into, LOG logger kan? 2.3 into CP into, ini mana dia? LOG log T2 by T2 dash. T2 ni orang ini berapa tempat macam ni? T2 dash ni orang ni berapa tempat macam ni? Ini equation ni dia doka by H dia doka. Kudel itu baru nyuruh dekat ni lah. Kali ini kalau berayaan ada orang yang beri warna untuk, bukanya anda mahu na, ini just lah itu substitute dia answer yang nuri jangan macam ni. Apa ibu datang temperature sekarang kita pun okey. S2 dash yang nuri dia. S2 dash yang nuri dia nanti S2 orang ini nanti full S2 dash orang ini ini limit kita lagi. Alai. Apa ini limit ni temperature ada orang 45, 45, 45 ni S2 dash orang ini ada point lah, G point lah. Apa S2 dash orang ini S G R. Ati, berapa degree Celsius? 45 degree Celsius. Orang okey 45 ni S G orang okey. Dah ini dah, on point five eight seven. Kita data buat kita okey, kilo jual per kilogram ini juga. Ini logi T two by T two dash. T two apa kita tanya nariya? Question letter tanya orang orang. T two is equal to three 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 Kelvin. T two dash ni orang ini forty five plus. Ini three one eight Kelvin beri oleh T two dash. Ini dua orang ini dah substitute apa re? S two is equal to C P kita tanya orang. C P is equal to one point zero zero five. Alah, C P ada value. Question ni tanda tulen kiri. Adi ninggal evidence ni kan dudik yudi. CP itu value tanda itu lagu sini, betul. Tapi CP itu mungkin gasa lalu, yara lalu. Apa S2 ni value, buat apa dah antus tu? CP mungkin kan nuda. Mungkin CP kan dudik cari aja kan dudik amat tu. Anu ni dana S ni equation tu begi. Apa S2 is equal to, nama kita ni dana S2 dash. S2 dash ni orang ni nama kita ni nariya 1.587 plus 2.3 into CP ni kira ni orang, baki itu log, log ni log ane, log T2 by, itu 33 divided by 318 Kelvin jia into CP itu. Power itu value ni orang ni tu, mungkin S2 is equal to 1.587 plus. Ini dah lakukan jemba, orang kau ada ni value, point 046 CP ni, request number one. Ini mungkin kerja S2 is equal to apa? S2 is equal to S1. S1 ini dia value. S1 ni berapa kerja ni? G ni kerja kuali ni. Ada S G ni. Atu, itu minus 10 degree Celsius. Entah orang ni S1 ni is equal to apa? Minus 10 ni lah. Entah kerja ni S G ni kerja ni. Entah S G ni. Minus 10 ni S G ni entah orang ni dah. 1.637. Alah, alam sama. Apa value itu? Apa S1 ini value ni kita? S1 ini is equal to ni kita nariya S2 nariya. Apa ini equation ni? 1.637 is equal to 1.587 plus 0.046 CP ni tu. Ini mana CP ni kita nuri jalan? CP ni value itu tu 1.09 kilojoule per kilogram. Specific heat concentration. Ini, apa kita nanti H2 nuri jalan? Le, bahagian lain ni kariya. H2 is equal to 
H2 dash plus CP into degree of superheater in the temperature difference CP into the temperature difference T2 minus T2 dash degree of superheater in this equation, CP is substituted by CP. H2 dash is the same as H2 dash. H2 dash is equal to HG. It is gas. It is gas. It is 45 degrees. HG is 45 degrees. 483.6 kJ. And CP is the same as T2 dash and C2 is the same as H2 and H2 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 is the same as H2 kJ per kg. Now, H1 is the same as H1 and H2 is the same as H2 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 and H2 is equal to and then h2 minus h1 divided by h1 minus h4 h4 and the value are yellow h4 is equal to h3 l h3 on h3 the value on down it is a hf it is not in a hf on a low hf at a 3 and 45 degrees which is a hf at the 45 degrees which is 133.0 pay values are lie see your beta value number to get them your bees equal to eight point again I'm a little worried so I don't know Maria the HF a GHF in the hiring a knock on in Korea and there the videos I'm like this is it and I'm a data with no car angle don't know yeah in the end in the vapor and the condition of compression in the matter are now the are I get a marriage symbol I did because you've been doing a good little since you don't because I'm a lot of car daily I'm a little up I'm not gonna do after compression इधर ना super heated vapor after compression नमल नोकी ये before compression ना super heated vapor ये one mold लगा रखो बांगने वाले तो addition आलो अर्थ तो ये रहो